ஜெயா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய ஆரோக்கிய உணவு நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறது கிறிஸ்மஸ் ஸ்பெஷல் கிறிஸ்மஸ்க்கு எல்லோரும் கேக்கு ஸ்வீட்டு நிறைய பலகாரம் எல்லாம் செய்வாங்க நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து ரெண்டு கேக் வெரைட்டி இல்லை நீங்கள் பர்ஃபி எப்படி வேணாலும் அதை வச்சுக்கோங்க பட் ரெண்டுமே வந்து அவன் இல்லாமல் செய்யக்கூடியது ஏன்னா எல்லாருக்கிட்டையும் அவன் கிடையாது எல்லாராலையும் பேக் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்கிறதுல ஸோ எப்போவுமே கேக் வந்து எல்லாம் வெளியில் வாங்கிக்கிறாங்க இந்த வாட்டி நம்ம கிறிஸ்மஸ்க்கு ரெண்டு ஸ்பெஷலாக வீட்லேயே செய்யக்கூடிய ரொம்ப சீக்கிரமாக செய்யக்கூடிய கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது அன்பேக்டு ப்ரௌனி அதாவது ப்ரௌனின்றது கடைகளில் எல்லாருக்கும் தெரியும் நல்லா ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஒரு கேக்குனா ப்ரௌனி ஸோ இந்த ப்ரௌனி வந்து பேக் பண்ணாமல் ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியண்ட் வச்சு பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரௌனி ஸோ யார் வேணாலும் பண்ணலாம் வீட்டில் இருக்க ஒரு சின்ன குழந்தைங்க அதாவது ஒரு பத்து பன்னெண்டு வயசு பிள்ளைங்க கூட இந்த ப்ரௌனியை ரொம்ப சீக்கிரமாக பண்ணிடலாம் ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துருவோம் பொடித்த டீ பிஸ்கெட் ஒரு கப் துருவிய டார்க் சாக்லேட் கால் கப் கண்டன்ஸ் மில்க் கால் கப் பால் நாலு மேஜை கரண்டி வெண்ணெய் இரண்டு மேஜை கரண்டி பொடித்த முந்திரி பாதாம் சிறிதளவு இப்போ அன்பேக்டு ப்ரௌனி செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் இந்த ப்ரௌனிக்கு ஏன் அன்பேக்டுன்னு சொன்னால் இதை வந்து நம்ம அவனில் வச்சு பேக் பண்ண போகிறதில்ல இப்போ இந்த பிஸ்கெட் வந்து பொடித்த பிஸ்கெட்டுன்னு சொன்னேன் இதை வந்து பொதுவாக நம்ம டீக்கு வந்து ஒரு ரவுண்ட் பிஸ்கெட் சாப்பிடணும் இல்லைங்களா அந்த பிஸ்கெட்டை பொடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த பிஸ்கெட் தான் வந்து இந்த ப்ரௌனி செய்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் மற்ற பிஸ்கெட்லாம் அவ்வளோ சரியாக இருக்காது ஸோ இந்த டீ பிஸ்கெட்டை நல்லா இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க மிக்சியில் போட்டு ரொம்ப மாவாட்டம் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் குற குறன்னு பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது டார்க் சாக்லேட் இந்த நம்ம ஹோம் மேடு சாக்லேட் செய்கிறதுக்கு அந்த பார் வந்து இப்போ எல்லா கடைகள்லையும் கிடைக்கிறது ஒரு பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டார்க் சாக்லேட் ஒயிட் சாக்லேட் மில்க் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு நிறைய வெரைட்டிஸில் கிடைக்கும் ஸோ அந்த டார்க் சாக்லேட் எடுத்துக்கோங்க அதை எடுத்து நல்லா துருவி இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த சாக்லேட் வச்சு தான் நம்ம இந்த ப்ரௌனி பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த சாக்லேட்டை மெல்ட் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் கீழே தண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த தண்ணி நல்லா சூடாகி இப்போ நம்ம மேலே போட்டிருக்க இதில் வந்து இந்த சாக்லேட் துருவலை போட போகிறோம் இப்போ இந்த சாக்லேட் வந்து இந்த மாதிரி மெல்ட் பண்ணுறதுக்கு டபுள் பாயிலிங் மெத்தடுன்னு சொல்லுவாங்க சப்போஸ் உங்கள் வீட்டில் மைக்ரோவேவ் அவன் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து அவனுக்குள்ள வைக்கிற பாத்திரத்தில் இந்த சாக்லேட் துருவலை போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஹையில் வச்சிங்கன்னா நல்லா மெல்ட் ஆயிரும் அந்த மாதிரி நீங்கள் மெல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இல்லை அவன் இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி மெல்ட் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் நல்லா அந்த கீழே தண்ணி சூடாகி மேலே பாத்திரத்தில் பட்டோடனே இது நல்லா மெல்ட் ஆகும் அப்படியே இப்போ இது கொஞ்சம் உருகட்டும் நம்ம இன்னொரு பாத்திரத்தில் இந்த ப்ரௌனி செய்ய தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் போட்டுடலாம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த பொடிச்ச டீ பிஸ்கெட்டை போட்டுக்கோங்க இந்த ஒரு கப் அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு பிஸ்கெட் வரைக்கும் சரியாக இருக்கும் அது கூட கொஞ்சம் கண்டன்ஸ் மில்க் கொஞ்சம் பால் இதை நல்லா முதல்ல கலந்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த சாக்லேட் நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ அடுப்பு அணைச்சிடலாம் இதில் இந்த வெண்ணை ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா மெல்ட் பண்ணிக்கோங்க
இப்போ இந்த மெல்ட் பண்ண சாக்லேட்டை இந்த பிஸ்கெட் பொடியோடு சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு ப்ரௌனினால் எல்லாேருக்கும் தெரியும் நல்ல டார்க் ப்ரௌனில் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இதில் நம்ம இந்த டார்க் சாக்லேட் சேர்த்துருக்கோம் இதில் நம்ம இந்த பொடிச்சு வச்சுருக்க முந்திரி பாதாம் சேர்த்துக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் பால் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கலவை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு நல்ல ஒரு தட்டில் கொஞ்சம் வெண்ணெய் தடவி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து நம்ம கலந்து வச்சுருக்க கலவையை போடப்போ இது மேலே இன்னும் கொஞ்சம் முந்திரி பாதாம் போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த ப்ரௌனி பேட்டர் இதை வந்து ஒரு முக்கால் மணி நேரம் நல்லா அதாவது ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா நல்ல செட் ஆகிரும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறமா எடுத்து நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமான வடிவத்தில் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை கூட நீங்கள் வேறு என்னெல்லாம் சேர்க்கலாம்னா இந்த பாதாம் முந்திரிக்கு பதிலாக வால்நட் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்னஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டார்க் சாக்லேட் சேர்த்திங்கன்னா இன்னுமே நல்லா டார்க்காக வரும் ஸோ இப்போ இதை நம்ம நல்லா செட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இதை நான் செட் ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்றதை நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் அதுக்கு நடுவில் நம்மளுடைய ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரௌனி பேட்டரை நல்ல ஒரு வெண்ணெய் தடவனை தட்டில் கொட்டி வச்சோம் இப்போ அது ஒரு முக்கால் மணி நேரமாக அது ஆகணும் நான் ஏற்கனவே செஞ்சு கொண்டு வந்திருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு நல்லா செட் ஆயிரும் இங்கே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்திங்கனாலே நல்லா செட் ஆகிடும் ஏன்னா நம்ம அந்த பிஸ்கெட் போட்டிருக்கிறதுனால அது ரொம்ப சீக்கிரமாக இருகிறோம் உங்களுக்கு கடையில் வாங்குகிற ப்ரௌனி மாதிரியே இருக்கும் பொதுவாக எல்லா கடையிலையும் பார்த்திங்கன்னா ப்ரௌனி தான் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக சொல்லுவாங்க இதில் வந்து எக்கு கிடையாது ஒரு எந்த ஒரு பேக்கிங் பவுடர் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நம்ம அவன் இல்லாமல் ரொம்ப சீக்கிரமாக சட்டுன்னு பண்ணிடலாம் இது எப்போ வேணாலும் பண்ணலாம் இது நீங்கள் பிஸ்கெட் மட்டும் வச்சுருந்தீங்கன்னா போதும் இந்த சாக்லேட் சப்போஸ் இந்த சாக்லேட் இவங்க வீட்டில் இல்லை அப்படின்னா கொக்கோ பவுடர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பதிலாக
இப்போ நம்மளுடைய அன்பேக்டு ப்ரௌனீஸும் தயாராகிடுச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரௌனி பிஸ்கெட் வச்சு நீங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு அந்த டீ பிஸ்கெட் வந்து சும்மா சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்காது குறிப்பாக குழந்தைங்கள சாப்பிட வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரௌனி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் இதில் வந்து நல்ல வால்நட் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை பாதாம் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை பிஸ்தா எந்த நட்ஸும் உங்களுக்கு விருப்பமாக இருக்குதோ அது எதுனாலும் நீங்கள் சேர்த்து பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா சத்து மாவு சத்து மாவு வச்சு ஒரு கேக் எப்படி பண்ணுறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துருவோம் சத்து மாவு ஒரு கப் சாக்லேட் துருவல் அரை கப் கண்டன்ஸ் மில்க் அரை கப் பால் ஒரு கப் வெண்ணெய் ஒரு மேஜை கரண்டி பொடித்த முந்திரி சிறிதளவு பாதாம் பவுடர் இரண்டு மேஜை கரண்டி நெய் நாலு மேஜை கரண்டி இப்போ நம்ம சத்து மாவு கேக் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் பொதுவாக எல்லா வீடுகள்லேயும் பார்த்திங்கன்னா சத்து மாவு இருக்கும் எல்லாம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கஞ்சி காய்ச்சி கொடுப்பாங்க இல்லைனா ஒரு கூழ் மாதிரி காய்ச்சி கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த சத்து மாவு வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி கேக் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து இன்றைக்கி கண்டன்ஸ் மில்க்கு சேர்த்து செய்கிறேன் சப்போஸ் கண்டன்ஸ் மில்க் இல்லைனா நீங்கள் அதுக்கு பதிலாக சர்க்கரை சேர்த்து பண்ணலாம் இந்த ஸ்வீட்டை ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யக்கூடியதான் இந்த சத்து மாவு வந்து அவங்கவுங்க வீட்டில் என்ன பொருட்கள் சேர்த்து அரைப்பீங்களோ அந்த மாவே எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒவ்வொரு விதமாக அரைப்பாங்க அந்த ப்ரப்போஷனாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் வித்தியாசப்படும் பொதுவாக வந்து எல்லா சத்து மாவுலேயும் இருக்கக்கூடியதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கம்பு கேழ்வரகு கோதுமை செகப்பரிசி பார்லி சோயா சோளம் மக்காச்சோளம் கோதுமை பொட்டுக்கடலை பச்சைப்பயிறு இதை தவிர பாதாம் முந்திரி ஏலக்காய் நான் வந்து எப்போவுமே அதோட சுக்கும் சேர்த்து அரைச்சிருவேன் ஏன்னா இவ்வளோ பொருட்கள் நம்ம சேர்க்கும் போது ரொம்ப ஹெவியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதனால் நீங்கள் எப்போ சத்து மாவு அரைக்கிறதா இருந்தாலும் சுக்கு ஒரு சின்ன துண்டு சேர்த்து அரைச்சிங்கன்னா வாசனையாகவும் இருக்கும் எந்த ஒரு கெடுதலும் பண்ணாது வயிற்றுக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஹெவியாகவும் ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சத்து மாவு அரைக்கும் போது ஒரு சின்ன துண்டு சுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இது தவிர வந்து நீங்கள் வேறு என்னெல்லாம் சேர்க்கலாம்னா சிறுதானியத்தில் எதுனால நீங்கள் சேர்க்கலாம் ஆனால் அளவு வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க அதாவது இந்த இவ்வளோ இவ்வளோ அளவு சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் கம்பு கேழ்வரகு மட்டும்தான் ப்ரொப்போஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் மற்ற எல்லாமே கொஞ்சம் குறைச்சி சேர்த்துக்கோங்க ஸோ ஒரு வாட்டி திணை வரகு சேர்த்திங்கன்னா அடுத்த வாட்டி சாம குதிரவாளி சேர்த்துக்கோங்க இல்லை இந்த சிகப்பரிசி மூங்கில் அரிசி அதெல்லாம் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ எல்லாமே வந்து அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரியான அளவு தான் சத்து மாவை பொறுத்தளவில் ஸோ ஆனால் நீங்கள் வீட்டில் அரைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் கடையில் வாங்குகிற ரூபாய்க்கு வீட்டில் நீங்கள் பொருள் வாங்கி அரைக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு தாராளமாக அந்த மாவு வரும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்டில் அரைச்சிக்கோங்க நீங்கள் ஸோ அப்படி அரைச்ச இந்த சத்து மாவில் தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு கேக் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு கனமான வானொலி வச்சுக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கோங்க முதல்ல நெய் சேர்த்துட்டு முதல்ல இந்த சத்து மாவை அதில் நல்லா வறுத்துக்க போகிறோம் நீங்கள் சத்து மாவு அரைக்கும் போதே ஏலக்காயெல்லாம் சேர்க்கறதுனால இதுக்கு தனியாக நீங்கள் வேறு எதுவும் ஏலக்காய் பவுடர்லாம் வாசனைக்கு சேர்க்கணும்னு அவசியமே இல்லைங்க இதுவே போதும் உங்களுக்கு இந்த கேக் பண்ணுறதுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நார்த்தில் வந்து குறிப்பாக கோவில் அதாவது சீக்கியர்களோட கோவிலெல்லாம் வந்து கோதுமையில் ஒரு அல்வா தருவாங்க கடா பிரசாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கோதுமையை நல்லா நெய்யில் வறுத்து சக்கரை சேர்த்து ஒரு அல்வா பண்ணுவாங்க அதை பேஸாக வச்சுட்டு தான் நான் வந்து இந்த சத்து மாவில் ட்ரை பண்ணேன் கொஞ்சம் வந்து நான் கொஞ்சம் நிறைய சாக்லேட்லாம் இதில் சேர்த்துருக்கேன் அவங்க வந்து வெறும் கோதுமை மாவு சர்க்கரை கொஞ்சம் ஏலக்காய் பவுடர் மட்டும்தான் சேர்ப்பாங்க சேர்த்து பண்ணுற பிரசாதம் அது ரொம்ப ஃபேமஸ் அது உங்களுக்கு நான் நீங்கள் எந்த ஒரு சீக்கியர்களோட கோவிலுக்கு போனாலும் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து அந்த பிரசாதம் தருவாங்க இப்போ அதை நல்லா வறுத்தாச்சு இதில் இப்போ இந்த பால் சேர்த்துக்க போகிறோம்
பார்த்திங்கன்னா இந்த வெண்ணெய் வெண்ணெய் எதுக்காகனா ஒரு நல்ல ஒரு பழப்பழப்பு தன்மையை கொடுக்கும் உங்களோட கேக்குக்கு அதுக்காக தான் வெண்ணெய் இந்த சாக்லேட் துருவல் கொஞ்சம் கண்டன்ஸ் மில்க் கொஞ்சம் பாதாம் பவுடர் கொஞ்சம் பொடிச்ச முந்திரி இப்போ நம்ம சேர்த்துருக்க மாவு வந்து கொஞ்சம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு பிளேட்டில் வந்து நல்லா நெய் தடவி வச்சுட்டு அதில் இதை கொட்டி ஆற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம பீஸாக கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது ரெடி ஆகிறதுக்கு நடுவில் ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய அணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பாருங்கள் நம்மளுடைய பர்ஃபி அதாவது கேக்குக்கு நல்ல மாவு சுருண்டு வந்துருச்சு உங்களுக்கு இதை பார்த்தா கண்டிப்பாக குழந்தைங்க இது சத்து மாவுனா நம்ப மாட்டாங்க நல்லா கலந்துக்கோங்க கொஞ்சமாக நான் கொஞ்சோண்டு நெய் அடுப்பு அணைச்சிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல தட்டில் வெண்ணையாவது நெய்யாவது தடவி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பிளேட்டில் கொட்டினதுக்கப்புறமா நீங்கள் மேலே அலங்காரத்துக்கு நல்லா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் இந்த மாதிரி நிறைய கிடைக்குது டெக்கரேட்டிவ் பீஸஸ் அதாவது இந்த மாதிரி ஸ்டார் மாதிரி நிறைய விதவிதமான ஷேப்பில் கிடைக்குது இல்லை எதுவுமே இல்லைனா சீரக மிட்டாய் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கக்கூடியது அந்த சீரக மிட்டாய் அது வந்து விருப்பம் இருந்தால் வாங்கி போட்டுக்கோங்க நீங்கள்
இப்போ இந்த மாதிரி மேலே அலங்காரத்துக்கு எது உங்களுக்கு விருப்பமோ அதை நீங்கள் நல்லா தூவிட்டு அப்படியே நல்லா செட் பண்ணிடுங்க இதுவும் நல்ல ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்ததுக்கப்புறமா ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வச்சிங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு நல்லா செட் ஆகிரும் இப்போ நான் ஏற்கனவே செஞ்சுட்டு வந்தது எப்படி இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் நல்லா பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் நல்ல கேக் மாதிரி இருக்கும் நான் இதில் வெறும் மேலே முந்திரி பருப்பு மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் இப்படியே கூட நீங்கள் விட்டுடலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய இது இந்த கேக் உங்களுக்கு இப்போ சத்து மாவு வச்சு ஒரு சிம்பிளாக ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு கேக்கும் நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துட்டோம் கண்டிப்பாக இது வந்து எல்லாருக்குமே பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா சத்து வந்து பொதுவாக குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா சத்து மாவில் கஞ்சி பாலில் கலந்து கொடுக்குறோனாலே தலை தெரிக்க ஓடுறாங்க இப்போ ஆனால் இது அவ்வளோ ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது சத்து மாவுன்றனால தான் அதுக்கு பேரே சத்து மாவு எல்லா சத்துக்குள்ளே நிறைந்த ஒரு மாவு அதை வச்சு சிம்பிளாக இந்த மாதிரி ஒரு கேக் நீங்கள் பண்ணி கொடுங்க இப்போ நம்ம வந்து இன்றைக்கி முதல்ல ப்ரௌனியும் அடுத்து சத்து மாவும் ரெண்டுமே கேக் ஷேப்பில் பார்த்தோம் சப்போஸ் உங்களுக்கு அது சரியாக வரல இல்லை வேறு ஷேப் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ரெண்டையுமே நல்லா பால் மாதிரி உருட்டிடலாம் நீங்கள் உருட்டிட்டு அதை வந்து நம்ம தேங்காய் துருவல் அதாவது டெசிகேட்டட் கோகனட்னு இப்போ ட்ரை கோகனட் பவுடர் கடையில் கிடைக்கிது அதுவே கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது அந்த இதில் ரோல் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா கோகனட் பால் அதை கிறிஸ்மஸ் டயத்தில் வந்து நல்ல ஸ்னோ எஃபெக்ட் கொடுக்குறது அந்த தேங்காய் பூவில் ரோல் பண்ண பால் அது ஒன்று நல்லாயிருக்கும் அப் அதே மாதிரி சத்து மாவையும் நீங்கள் நல்லா பால் மாதிரி உருட்டிட்டு நல்லா கலர்ஃபுல்லாக கலர்ஃபுல் சேமியாஸ் கிடைக்கிது இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு சீரக மிட்டாய் கிடைக்கும் ஸோ எதில் வேணாலும் நீங்கள் ரோல் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து செய்யும் போதே உங்களுக்கு நல்லா தேங்காயெலாம் போட்டால் பிடிக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாவு நம்ம கலக்கும் போதே அதில் நல்லா வறுத்த தேங்காய் பவுடரை தான் இது வந்து டெசிகேட்டட் கோகனட்டை சேர்த்து நீங்கள் நல்லா பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு இந்த பர்ஃபி வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங் அதாவது நல்லா திக்காக ஹார்டாகவே கிடைக்கும் உங்களுக்கு பர்ஃபி மாதிரியே கிடைக்கும் உங்களுக்கு கேக் மாதிரி இல்லாமல் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸில் நீங்கள் பண்ணலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து சாக்லேட் வந்து ப்ரௌனிக்கும் டார்க் சாக்லேட் தான் போடணும் உங்களுக்கு சத்து மாவு கேக்கில் வந்து நீங்கள் எந்த சாக்லேட் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் டார்க் சாக்லேட் போட்டுக்கலாம் இல்லை மில்க் சாக்லேட் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா ரெண்டும் கலந்த மில்க் காம்பவுண்ட் சாக்லேட் கிடைக்குது ஸோ அது எதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் இது எதுவும் எங்கள் ஊரில் கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கொக்கோ பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க கொக்கோ பவுடர் எல்லா கடையிலையும் கிடைக்கும் அப்படியும் அதுவும் முடியாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா பால் பவுடர் சேர்த்து நீங்கள் வந்து இந்த சத்து மாவு வந்து மில்க் கேக் அதாவது பால் கேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட நீங்கள் செய்யலாம் நான் இன்றைக்கி கண்டன்ஸ் மில்க்கு சேர்த்தேன் கண்டன்ஸ் மில்க்குக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து சர்க்கரை சிரப்ப தான் சுகரை நல்லா தண்ணியில் கரைச்சிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பக்கம் இது கிளறிட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு பக்கம் பாத்திரத்தில் சர்க்கரையும் தண்ணியும் சேர்த்து நல்லா கரைச்சிக்கோங்க அது வந்து கொஞ்சம் சூடாக இருக்கணும் அந்த சூடாக இருக்கிறத எடுத்து இந்த கலந்த மாவோட சேர்த்து கிளறினீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சீக்கிரம் செட் ஆகும் அதோடய எஃபெக்டே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த கேக் வந்து செய்யலாம் நிறைய விதமாக பண்ணலாம் நீங்கள் நார்மலாக எப்போவுமே நிறைய கடலை மாவில் பர்ஃபி பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுற மாதிரியே இந்த சத்து மாவையும் நம்ம பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டு வித்தியாசமான ரெசிபீஸ் பார்த்தோம் இந்த கிறிஸ்மஸ்க்கு எல்லோரும் செய்யுங்க ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடியது கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் எல்லோரும் செய்யுங்க நல்லா சாப்பிடுங்க ஆரோக்கியமாக இருங்க இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோடு மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய நவில் சந்திக்கும் வரை அனைவருக்கும் கிறிஸ்மஸ் நல்வாழ்த்துக்கள் கூறி விடைபெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார்